اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ہمارا موضوع خواتین معاشرہ اور حجاب ہے اس موضوع میں ہم رہبر معظم سید علی خامنائی مدز اللہ علی ان ہی کی ایک تقریر سے اقتباس لیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انٹرنیشنل فارم پہ ایک اہم ترین تقریر کی اور میری یہ تقریر بہت معروف تقریر ہے یہ فرماتے ہیں کہ اس تقریر میں خاندان اور گھرانے سے متعلق میں نے گفتگو کی بعد میں جب اس تقریر کی رپورٹ سامنے آئی تو وہ اس بات کی اکاسی کر رہی تھی کہ جتنے بھی باشندے تھے دوسرے ممالک کے انہوں نے میری تقریر کے اسی پہلو کو کہ جو خاندان اور گھرانے سے متعلق تھا اسی کو بہت توجہ سے سنا اور بہت زیادہ پسند کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مغربی ممالک میں خاندانی نظام انتہائی خراب ہو چکا ہے خاندانی نظام کی صورتحال ہی تباہ ہو چکی ہے اصلا خاندانی نظام نہیں رہا وہاں کے معاشرتی نظام میں خواتین کو مختلف قسم کے ظلم کی چکیوں میں پیسا جاتا ہے لیکن اس کے برعکس ہمارے اسلامی ماحول میں خواتین اور مردوں کے درمیان ایک حد فاصل قائم کر کے ایک حجاب کی دیوار کو قائم کر کے بہت خوبصورت نظام دے دیا ہے جس سے خاندانوں کے تقدس کو بچایا جا سکتا ہے اور جس سے خاندانوں کے اندر بہت زیادہ محبت و پیار کی فضا قائم ہو جاتی ہے اسی طرح سے ہم اگر یوں کہیں کہ خواتین کا اس طرح سے حجاب کو قائم رکھنا حجاب کا خیال رکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خواتین پر خدا نخواستہ یہ پابندی لگ گئی ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ حصول علم نہیں کر سکتی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی یونیورسٹیز میں پڑھ نہیں سکتی یا مردوں کی طرح ترقی میں آگے نہیں جا سکتی علم کی ترقی میں ہر شعبے میں جا سکتی ہیں یا یہ کہ ہم کہیں کہ معاشرے میں وہ مردوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتی تجارت نہیں کر سکتی کوئی کاروبار نہیں کر سکتی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے بلکہ اسلام نے خوبصورت انداز بتایا ہے کہا ہے کہ خواتین ہر جگہ پہ ہر ہر شعبے کے اندر یہ کام کر سکتی ہیں تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہیں تجارت بھی کر سکتی ہیں کاروبار بھی کر سکتی ہیں معاشرے میں بہترین کردار بھی ادا کر سکتی ہیں حتیٰ عبادات میں بھی مردوں کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں لیکن پردے کی حدود میں رہ کر اس فاصلے کو رکھتے ہوئے اس فاصلے کو قائم کرتے ہوئے اسلامی معاشرے میں خواتین مردوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اسلامی معاشرے میں خاتون کا اصلا کسی جگہ پر بھی مردوں کے ساتھ کوئی معاشرتی تعلق نہیں ہے کہیں کوئی کام نہیں کر رہی نہیں ایسا نہیں ہے ہے تعلق لیکن اس کے باوجود خواتین اپنے حجاب کا خیال رکھتی ہیں حجاب اسلامی کا خیال رکھتی ہیں حجاب اسلامی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ خاتون حتماً ایک چادر اوڑے اور وہ چادر سیاہ رنگ کی ہو ایسا نہیں ہے اگر ایران کے اندر خواتین نے اس سیاہ چادر کو اپنے لیے حجاب کے طور پر انتخاب کر لیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حجاب فقط اور فقط اس سیاہ چادر کے اندر ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ حجاب کا بہترین طریقہ چادر ہے کہ چادر کے اندر خاتون کا بدن نمایاں نہیں ہوتا چادر حجاب کا بہترین انداز ہے لیکن 
اس کا مطلب باقی چیزوں سے کہ جو حجاب کے لیے ہیں مثلا بڑے مکنے کو پہن لینا یا بڑے دوپٹے کو اوڑھ لینا اس انداز سے اوڑھ لینا یا کھلا لباس آپ اس انداز سے پہن لیں کہ جس سے آپ کے جسم کی بناؤ سنگھار نہ ظاہر ہو بناوٹ ابھار نہ ظاہر ہو تو یہ بھی بہترین پردہ ہے لیکن بہترین انتخاب جو ہے وہ چادر اسی لیے ہے کہ نسبتاً وہ پورے بدن کو ڈھانپ لیتی ہے اسلامی معاشرہ میں بے حجابی کے غلط پروپوگنڈے کیے جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ جیسے میں نے پچھلے درس میں مثال دی کہ یہ پانچ پرسنٹ نمبر زیادہ ملنے اس کو کہ جو حجاب کر لے اس پر اس قدر احتجاج یا مثلا حجاب کی ترغیب دلانے پر اس قدر حساسیت کا اظہار ایک خاتون کی طرف سے اور باقی بھی معاشرے کے اور لوگوں کی طرف سے بھی اس طرح سے کرنا اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر خواتین اپنے اسلامی حجاب کا لحاظ رکھتے ہوئے یونیورسٹیز میں بھی کالجز میں بھی بہترین تعلیم حاصل کر رہی ہیں اہم ترین موضوعات پر ریسرچ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں یا پھر یہی خواتین اسلامی حجاب کا لحاظ رکھتے ہوئے یونیورسٹیز ہی میں بہت سے اہم علوم کی اور فنون کی تدریس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہیں پہ بھی ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ خواتین نے خصوصاً ان خواتین نے کہ جو حجاب اسلامی کا خیال رکھتی ہیں کہیں پہ بھی اپنے لیے اس پردے کو ایک آڑ سمجھا ہو اس پردے کو ایک قید سمجھا ہو ایسا نہیں ہے کہ پردہ ان کی ترقی میں رکاوٹ بن گیا ہو اور یہی خواتین اسلام کے لیے فخر کا باعث ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے علمی میدان میں بھی بہت زیادہ ترقی کی ہے دین کے کاموں میں بھی بہت آگے تک خواتین گئی ہیں شہیدہ بنت الہدا عراق کی خاتون ہیں جو مجتحدہ بھی تھیں اور فقی بھی تھیں کس حد تک علمی میدان میں دینی میدان میں وہ آگے گئی ہیں کس قدر انہوں نے دین کی خدمات انجام دی ہیں کہ انہی خدمات کے جور میں انہیں عراق میں شہید کر دیا گیا پھر اسی طرح سے ایران کے اندر بانو اسوہانی کے نام سے کہ جو ایک مجتحدہ فقی اور عارف خاتون تھی کس قدر دین کے میدان میں یہ آگے گئی ہیں کس قدر یہ زیادہ فقی تھی اور اس اپنے اس زمانے میں یہ خاتون تنہا تھی تن تنہا تھی ان کے ساتھ کم خواتین اور نظر آتی ہیں کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا وہ زمانہ شاہ کا زمانہ تھا وہ زمانہ ایک گندگی کا زمانہ تھا کہ جب خواتین کی فالتو قسم کی آزادی کے نعرے لگائے جاتے تھے اور خواتین کو پردہ اتارنے پر مجبور کیا جاتا تھا جب کہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں آج کے دور میں یہی خواتین کہ جو پردہ کرتی ہیں جو حجاب اسلامی کا خیال رکھتی ہیں آج بہت زیادہ ہمیں خواتین اور لڑکیاں اس طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جو نہ صرف ڈاکٹر انجینئر ماہر ہیں مختلف علوم و فنون میں کام کرتی ہمیں نظر آتی ہیں بلکہ دین کے میدان میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ خواتین ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ اسی طرح سے فقی اور مشتحدہ بنیں گی اور یہ اس طرف اپنے قدم بڑھا رہی ہیں اور پردہ کہیں بھی ان کے لیے حائل نہیں ہوا ان کی ترقی میں حائل نہیں ہوا تو اسی طرح کی خواتین اسلامی حکومت کے لیے اسلامی معاشرہ کے لیے اور اسلام کے لیے باعث افتخار ہے یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ اسلام نے خواتین کے لیے کس کس میدان میں اور کس طرح سے خواتین کے حقوق کو بچایا ہے خواتین کے حقوق کا دفاع کیا ہے جب کہ باقی معاشروں سے اگر ہم خواتین کے حقوق کا مقایسہ کریں موازنہ کریں تو ہمیں کہیں بھی ایسا نظر نہیں آتا ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام ہی وہ ایسا خوبصورت نظام دیتا ہے کہ جو خواتین کے حقوق کا دفاع کرتا ہے 
جو لوگ یہ چیخو پکار کرتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کا ہم دفاع کر رہے ہیں اسلام خواتین کے حقوق کو پامال کرتا ہے ان لوگوں کو اب بھی اپنی اس بات پر یقین نہیں ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام ہی کی نظر سب سے زیادہ خوبصورت نظر ہے اور آج کے زمانے میں بھی خواتین کے حقوق کے بارے میں حقوق نسوا کے بارے میں اگر کوئی ترقی یافتہ نظر ہے اگر کوئی بہترین نظر ہے تو وہ اسلام ہی کی نظر ہے آج کے مردوں کو بھی آج کے محققین کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اسلام کی نظر خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا ہے اسلام نے اگر معاشرے میں خواتین کو حجاب کے لیے کہا ہے تو معاشرے میں ترقی کرنے کے لیے معاشرے میں کام کرنے کے لیے حصول تعلیم کے لیے باقی سب شعبوں میں کام کرنے کے لیے اسلام نے کیا اصول وضع کیے ہیں اسلام کی نظر کیا ہے اسلام کی حقیقی نظر کو حت مند پڑھے اور حت مند سمجھے کہ اسلام نے کیا کہا ہے پروردگار عالم ہمیں اسلام کی حقیقی نظر کو حقیقی اصولوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے صلی اللہ علی محمد و علیہ طیبین الطاہر